奇，不可能也不想忘记。天使的魔力，平凡的美丽，冰山的距离，那我就负责融化你。只有我走，才不会给你们带来麻烦。泽明，你让我帮助你，让村子里面的人接受你，一定可以的。我相信你。你是狼王子，所以你的英文名字可以叫雾福。雾，副总，他是我们公司新进的特约摄影师。副总好，我叫雾。雾，很特别的名字哎。事情不好，岛上都没家人了，万一不小心了、啊，就掉到狼山的山谷去了。他们上来呀、啊！第一次，终于都让我一直说话，他不怕我。我是老王啊，我怀疑住在花田草药铺的那个年轻人，就是二次几年前我们都市集团失踪的小少爷。你的影片才短短几天就有百万人次点阅，你现在就是网红。现在的影片在网络上的点播率上百万，所以运动摄影会是我们这一次的产品诉求。接下来这组照片，其实摄影师利用运动摄影的方式去抓拍 model 展现出来的美感跟力道。这年轻人是谁啊？好像不认识。他是摄影师的助理，是个助人。他的名字？他是 Wolf。你认识他？是啊，之前我们在大厅见过一次面，感觉上这个年轻人很单纯，很热情，也很有礼貌。我也是这么认为。Wolf 的确很有他的个人特色，所以我提议我们公司的十大商品由 Wolf 来担任我们的 model。我反对。他是影片上那个。是习惯这种眼光了。我有个预感，有一天会是万众瞩目的那个人。啊？总经理，我之所以会找 Wolf 来担任我们的 model， 是因为他这则爆红的《灌篮高手》影片，几乎就像我们的第一波主打宣传。借力使力，这样很容易让消费者认识我们的商品。嗯，很不错，这段影片呢有 power 有力道。<笑>我还是第一次看到有人用这种方式的灌篮。是啊，我觉得虽然是个素人，不过很有话题性。如果能够选他当我们十大明星商品的 model， 我倒不这么认为啊。大家可能忘了，我们这次活动
要搭配公司的 CIS， 这个识别计划一起做。重塑我们杜氏集团的形象，我们集团的形象是创新、有质感、面向国际。这个素人是不错了，可是用一个素人做 model 风险太高了。我认为这次活动应该用明星，或者是知名的运动选手。总经理，我懂你的考量。虽然 Wolf 是只是一个素人，但是他影片在网络上已经造成了一个话题，大家都很想要知道这个灌篮高手是谁。而且他用的滑板又是我们杜氏的产品，这个产品的 image 已经跟他个人做了一个结合，这样很容易让消费者对他产生认同。在消费者的心目中，我们的公司的形象是有质感。你现在用一个热炒，用个素食面来做诉求，你觉得有用吗？热度只有三分钟吧。但是什么？包围。七号。我明白你的考量，这个网络行销风险固然是存在的，但如果它一旦发酵了，那是势不可挡的哎。我觉得公司目前欠缺的就是这样的一个新的思维。我觉得浩维的提议很好啊，很有新意。我认为是缺网络素人。好了好了好了，不要再讲了。我觉得佩仪讲的很有道理，我们公司就是需要这种创意。浩维。这个案子就交给你了，谢董事长。你刚才说的事情是什么？不要急啦，学长，开完会啦。结果怎么样？啊！要帮产品拍宣传照呢，就要对产品有基本的了解。如果你有看不懂的地方，这上面都会有图片。好，那你就是再来问我就可以了。哇，学长，是不是想要监督你的新进员工有认真上班啊？对，别偷懒的话，扣你薪水。还习惯吗？嗯，还可以，不难。大乔，你有什么问题，你也可以直接问我。好。泽明，你可以再帮我印一份出来吗？之前教过你印纸怎么用，你还记得吗？嗯，记得。那我现在就去印。厂区那边你去看过了吗？厂长说生产线那里好像有点问题哦。怎么了吗？呃，厂区那边我会找人处理的，待会儿开会我准备一下资料，你先过去吧。哦，好。
啊，有了，谢谢。你是这里的员工吗？哦，我是新来的摄影助理，今天第一天上班。你也是这里的员工吗？公司新进的摄影师，但是是特约的，不是正式员工。还有，这是佩副总刚刚送来的紧急公文，要麻烦你签约一下。副总说这是紧急。什么副总？眼里只有副总，我是谁？我是总经理嘛。对不起。副总有什么了不起的？他只是我爸爸媳妇，跟学生而已。你。第一波主打商品是什么？嗯，我想先主打单车。单车，感觉不错哎，而且消费族群刚好是年轻人。而且我觉得结合夏天的感觉还蛮青春阳光的。而且没有男女限制。我有收集一些 reference， 就这样，你要不要看一下？好。不好意思。像我觉得这款车子有点复古，不太适合我们这是要呈现的感觉。我觉得公路车最适合。那像这个，我想要走比较活泼的路线。这个不来。路标公路车的话，我觉得登山车也不错。嗯，好。奇怪，胸口怎么闷闷的？六点了，待会我就开车送你们回去。嗯，好啊，要不要顺便留在我们家吃个饭？好啊，我很久没有吃甜妈妈煮的菜。那你今天有口福了。嗯，我下见，我先去开车。嗯，再整理一下。好。你在会议上，我让你失望。没有，你没有让我失望。你的提案也很好，只是我知道你有你的考量。这些年，因为杜叔的照顾，我才会有今天。对不起，不是，是杜叔不好。是，杜叔，你今天生气，是因为我没有用了妈的事情吗？其实证明他无福，无福。对，我忘了给你介绍，无福他的中文名字叫……我叫你叫无福，你听不懂吗？我在办公室，他叫无福，他只能叫无福。
想你好，可是，杜叔真不知道怎么跟你说，总有一天你会明白的。我知道。啊，我忘了拿单车的资料了。我去帮你。哦，我上去拿就好了啦。你在这里等我。怎么了吗？这是我们公司 Mandy 副总的东西，好像很重要。我帮你拿给他吧。嗯、哦，我认识他、哦。好，谢谢，谢谢。后面有个人在追我们。啊！小孙靠边停。我先走了，拜拜。
所以，浩伟哥哥，你的意思是说，姐姐负责这个单车案子的拍摄？不是单车，以我们公司总共有十大商品，都由姐负责。所以，这是一系列商品的拍摄 model 是泽明。嗯，但有部分是团体的概念，所以有可能不止泽明一个 model。哎、欸，那我可以报名吗？哎、欸、哎、欸，那什么意思？泽明都可以当 model， 为什么黄生龙不可能？哦，这牡丹村只要我号称第二，没有人敢号称第一。我都觉得生龙的想法还不错，是不是？嗯。如果你们的加入可以让秘密的拍摄变得更顺利的话，那有何不可？就这么决定吧，到时候江平、神龙把时间一起带来。哎，当 model 哎，哇，什么 model 啊？好了好了，先来吃水果。哇，谢谢妈。嗯，那你要什么？浩伟哥哥说要找他们几个一起去你拍摄的那个当 model。当 model 啊，这么开心？嗯，对啊，三天两夜的外拍，拍个就三天两夜。田妈妈，你不用太担心，这次外派我也会去，而且有江平他们三个互相照应，秘密不用事的。可是三天两夜，姐，那我也去。哎、欸，啊，我去就不可以，啊，你去就行。我不一样啊，我去可以照顾姐姐啊。笑脸脸，你在看什么？田爸，我今天怪怪的。怎么个怪法？不知道为什么，我看到浩伟跟咪咪在一起，笑得这么开心，我这里就会觉得闷闷的。这里，哎呦，问题蛮严重的啊！你啊，被爱神的箭给射中了，初恋。初恋，对，就是啊，长大了，开始会为了某个人而开心，或者难过，整个心啊，就不由自主的被那个人给牵着走，这叫 love 爱情。爱情。对，哎，问题会越来越严重的。嗯，有事尽管来找我，我身经百战是专家。如果你不要公路车的话，登山车也可以。你看这样子。王爸，原来爱情会让人胸口闷闷的。你跟狼妈以前也会这样子吗？仙女棒，它跟巧克力一样，会让人心情变好。虽然有时会觉得胸口闷闷的，不过有时也会觉得酸酸的。甜甜的
。对了，爸，过几天我要跟咪咪去工作两三天，田爸田妈会在家里照顾你，我们工作完就会回来。好啦，知道了，我会赶快回来。爸晚安。想家了是吗？哎呦，都一把年纪了，还学这个年轻人花花的，你谁呀、啊？像咱们一样。哎呀，啊，哎哎哎，花旦。哦，好了好了，哎呦，哎呦，小心小心小心。对了，梁爸，你想回山上一趟吗？趁现在人很少，我们去帮田爸采草药，你也可以回去看一下大家。年纪了，老想跟年轻人比。你看看，现在脚肿成这样，需要怎么走路啊？一把年纪，阿伯是多老了，老当益壮，将是老的啦。你不是说要崇拜我一辈子吗？是是是，你说的都对。啊啊啊！罗刹天父哦。说真的啦，嗯，其实滑板蛮好玩的，我们两个一起练，练起来的话就可以比翼双飞。那也先得把你这个脚肿给治好，不然怎么飞？对哦，谢谢漂亮老婆的爱心。啊啊！哎呦，已经很小力了，下次小心一点。好了好了，嗯，我爱你。南爸，这就是田爸说的爱情吗？走吧，我们快去快回，不然就来不及赶在咪咪起床前回来。去了，全身都泥巴。是啊，我去采草药给田爸，给你。哎，小明，你受伤了？没事啦，这个草药给田爸服，很有效的。哎呦，田爸伤没关系，我帮你擦药。没关系啊，先给田爸服药，不然拖太久也不好。啊。哎，怕过消呢。好，你帮我敷吗？好。你怎么知道这个草可以用？哦，狼爸，是你教他的吗？不是，在山上我不爱吃生肉，所以有时都会自己去采一些果实吃。其实我也常常吃坏肚子，或者吃到有毒的，我全身就会长一颗颗的东西。不过久了就有经验了。这个就是神农尝百草的道理。哎，我讲的是古时候的神农，不是咱们家那个笨神农。这我知道，我在书上看到。哦，其实草药啊，学问很大。会用的话，满山遍野都是药；不会用的话，就变成毒。我下次要上山采药，你要跟着学吗？可以吗？谢谢田爸。嗯
，狼爸，你先去一试。哎，过来。下，手过来，右手。这个样子，我会担心。你会担心？我当然会担心。虽然每次看到你，为了去帮助别人，总是冒着自己的生命危险，我都会很感动。可是对于健康的你。似乎都不知道，有好的身体是多么重要的事。明明，你怎么了？还痛吗？这是我们的拍摄团队，这位是我们特约的摄影师秘密。总经理你好，还有这位之前在会议上跟你报告过的 Wolf， 大家辛苦了，谢谢大家，我非常重视这次拍摄，请大家多费心。总经理放心，我们会尽力的完成这次的拍摄。欢迎总经理。谢谢那天你这影视的帮忙，举手之劳，不要客气。好了，我祝大家拍摄顺利，明天我到厂区视察，你们拍摄的地点就在我附近，我会去看大家的，而且董事长非常期待你们的作品，你们要加油，不要让他失望哦。好，加油。露珠放心，我一定会全力以赴。加油！怎么样？
我现在正像所谓的有位佳人，在水一方。<笑>现在只能像割了重重的屏障望着他，心里不好受啊。哎、欸，坏脾气。我跟你讲，你在狼山这么多年，一定没有跟女人相处的经验，对吧？你有没有听过一句话？女人心，海底针。哎、欸，这是追女人的诀窍哎！你要在她面前展现出男性的费洛蒙，费洛蒙啊！哎、欸，简单来说就是把你帅气迷人那一面展现出来。帅气迷人，懂我意思吗？哎、欸，还不明白吗？你就要像一道光芒一样，让他在茫茫人海之中看见你。当他一看见你，你的心跳就扑通扑通扑通。你们两个，你看泽明是这次主要拍摄的 model， 你们两个可不可以不要打扰他 ？OK， 哥待会教教你。哎<笑>、欸。
好，那我唱《秘密教我的歌》。掌声鼓励鼓励。那我帮你伴奏。笑什么？没有啊，你做的很好。哦、哇，看起来越漂亮哎！哦，<笑>我这叫举一反三。二哥，你在看什么？没有。哇！早吃泡面好吗？当然好啊，这些都是泽明一大早用心准备的。泽明，泽明，真的假的？怎么做的？秘密以前教过我怎么煮泡面，这一次能跟大家一起出来，我很高兴，所以想做给大家一起吃。能能能能吃吗？你先吃吃看，你你吃啊。哇，这泡面看起来好香，好好吃哦！谢谢。这泡，吃泡面也很好啊。泽明，你怎么知道我最爱吃半熟蛋？那我先吃哦。那就吃吧。学长，你的面在这儿。好吃，好吃。
够熟吗？够。秘密说你喜欢吃全熟的蛋，所以你的蛋我煮了比较久。谢谢。没想到你还记得。当然喽。架势不输其他专业 model。他怎么不会累？是不是啊？看起来就是不会累。慢抓到底，脚踏车的要紧。看得出来啊，不错。哎呦，我从这里拍出来的样子，帅。怎么啦？我希望自己拍起来是帅。不用在意镜头，不用刻意要让自己看起来很帅，什么都不要想，然后呢，放轻松，只有自在的表现就好了。你现在要做的就是相信我，是你的摄影师，我能把你最帅气的一面捕捉下来，甚至还可以引导出连你都没有发现的魅力。真的吗？嗯，在我的镜头里面是最棒的，是最独一无二。你相信我吗？相信。那我们再来一次。好。准备好了吗？好了。我今天数一二三，你就往前冲。好。一。我们两个比赛好不好？好。他们在干嘛、啊？你看不出来呀、啊？他们在比赛啊。比赛？为什么要比赛？因为你姐姐啊。
他就是一个一直以来很照顾我的人，所以有他在，很多事情都不用担心太多。但泽明不一样，泽明总是让我很担心他。不过也因为这样，我好像找到工作之外的快乐。是是爱情。子子，我现在没有什么时间去想什么恋爱的事情。我现在只想好好的磨练我摄影的技巧，然后跟随着。去拍日落的沙漠我现在只想要好好的记录这世界的美好
姐姐，我真的好爱你哦。怎么了？我相信你，眼睛戴太久了。我先去把它拿掉好。好，你赶快去吧会这样，还不都是因为你？姐姐从小身体就虚弱，今天晒了一整天的太阳，刚刚又为了躲你
一直泡在温泉里面，难怪会头晕。不是跟他的问题没有关系啦，姐，对不起啊，都是我不好，没有注意到你身体不舒服。也不是你的问题，是我自己不小心的。你还好吗？还好。就怕你晒得头晕，我先帮你带两瓶精油，擦完应该会舒服一点。谢谢学长，还是好为哥哥贴心，我都没有想到要准备这个。姐，我帮你涂一点。去吧，不用担心我，我休息一下就好了。好，那我们先回去，你好好休息。学长，你知道咪咪身体不好的事吗？你不知道吗？知道的是，咪咪身体不好，以后我一定要更保护她。咪咪是好朋友。听说你住在他那里。你的家人呢？你怎么不跟家人住？他们不在。不在。不在是什么意思？你是孤儿。不好意思，张经理，真早。哎，你不要误会啊，我没别的意思，我只是关心你，为什么没跟家人在一起，也没见你提起他们。或许将来我可以帮你啊。张经理，我现在不想谈完这个。有兴趣，陪我跑两圈。好你不是要带他去抓昆虫吗？你怎么会一个大人顾个小孩，顾到小孩都走丢了？阿多阿多，等等我！阿多阿多，等等我！小心！
你就好会开车来载我。啊啊你再赶快回去，下来我背你。不用，我自己走。啊！上来，上来！放下我！哎，鸡哦！你不要吓人，脚！哎呀，我吓到乱叫了！哎，太稀饭了！哎，好，那是我，冰冰，是要王牌啊？哎，你怎么起早了？你怎么没有多休息一点？我刚睡一觉就觉得好多啦。泽明呢？他怎么没跟你们在一起？那你们继续玩，我去走一走透透气。明明，明明，我陪你继续。好，二叔答应你，一桌独角仙。以前他那么小，都是我让他坐在我的肩膀上。现在，他已经能背动我了。泽明，你就是泽明吧？你长大了。你小时候，我也疼爱过你啊。你爸爸死得早。我就像你亲生爸爸一样啊！你把我放下来吧，你已经很累了，我自己会走。不用，就快到。去一趟医院啊，好不好？那我们也一起去好了，这样多个人手可以帮忙。走吧，那先去柜台，我拿杜叔的车钥匙。哦，好。来。爸，哎，你怎么来了？现在伤势的情况怎么样？哎，就是摔伤了，跟扭伤，没什么。你车怎么骑的？怎么会骑的这个样子呢？包括董事长，是我疏忽，没有照顾好。总经理，请你不要责怪总经理。浩伟，你是祁宏的特助，照顾好你的上司是你的工作责任。对不起，是我不好。是我跟总经理一起骑单车，没有照顾好自己的伙伴，对不起。思念满。星辰无边，回想仰望着草上的蓝天，夜色缱绻，伴着影子重叠，我们道别，星辰满眼。
最遥远的光年，两个世界，一颗心相交接。说给你听。